சிறைக்கு பின்னால் ஐயராக இருந்தாலும் ஐயங்காரராக இருந்தாலும் தலித்து எனத்தை கேவலமாக நினைக்காதீங்கடா ஆசை மட்டும் வச்சுக்கிட்டால் போதுமோ அவளை கட்டிக்க என் துணி ஒன்றா கல்யாணம் பண்ணிக்கிறவியா அதுதான் சென்ஸ் இது என்எஸ் கிருஷ்ணனே காமெடி பண்ணி எழுதுவார் அவர் சாகுது வரையில் படத்தில் சைன் பண்ணாலும் கூட என்எஸ் கிருஷ்ணன் நாடக சபா வச்சுருந்தார் அதே மாதிரி சிவாஜி பெரிய ஹீரோ வந்த பிறகு கூட நாடகம் வச்சுருந்தார் இவராக ஒரு மாலை வாங்கி கழுத்தில் போட்டுக்கிட்டு யார் தங்கவேல் பொன்னாடியை பேராக ஒரு பார்த்துட்டு அப்போ அப்போ அப்பா இன்றைக்கி எவ்வளோ பெரிய கூட்டம் தெரியுமானு அள்ளி விடுவார் எது கல்யாணம் பிரச்சனை இப்போ தகவல் என்ன வீடு எல்லாம் வாங்கிக்கோங்க ஓகோ ஓகோன்னு இருக்கிறார் இப்போ இதுக்கடையில் நான் வந்து எனக்கு அவருக்கு என்ன நெருக்காச்சுன்னு சொல்லாமல் அப்படியே பேலன்ஸ் வச்சுட்டேன் என்ன ட்ரெயினுக்குள்ளே எல்லாம் இருக்குன்னு பார்க்குறத விட புதுசாக ரயிலில் ஏறினவே ரெண்டு பக்கமும் பார்த்துட்டே போவான் இது வந்து ஒரு இது வந்து ஒரு இது என்ன சோலையாக இருக்குது இது மலையாக இருக்குது ஏன்னா இங்கெல்லாம் வயலில் நல்லா விளையுது முத முத ரயிலில் ஏறினவே பண்ண அப்போ அது மாதிரி நான் இந்த காமெடியிலே போயிட்டேனே தவிர எனக்கு அவருக்கு உள்ளது இன்னும் நான் சொல்லலை இல்லை இல்லையா அதை சொல்லிவிட்டு அடுத்து கண்டினியூ பண்ணேன் இப்போ எனக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சில் காதல் படுத்தும் பாடனு ஒரு கதை இது உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அதில் தங்கவேல் தான் மெயின் காமெடி நம்ம இவரில் பெண்ணிராடமூர்த்தி அவர் ரெண்டு பேரும் அரலூசு முக்காலூசுங்கிற காமெடியை ரெண்டு பேரும் பண்ணுறார் என்னுடைய முதல் கதை காதல் படுத்தும் பாடல மெயின் அவங்க ரெண்டு பேர் அவங்க ரெண்டு பேரெல்லாம் கதையே இல்லை அதில் சுருளி ராஜா அறிமுகம் எஸ் எஸ் சந்திர அறிமுகம் வாணிஸ்ரீ அறிமுகம் இதில் பல பேரும் நான் சொல்லிட்டேன் என் கதையிலே பல பேர் அறிமுகம் ஆகிட்டாங்க நல்லா இருக்காங்க அதெல்லாம் வேறு சமாச்சாரம் இப்போ இவர் ஏற்கனவே அறிமுகமானவர் யார் தங்கவேல் என்ன அது மாதிரி வெந்நீர் ஆடை மூர்த்தியும் ஏற்கனவே வெந்நீர் ஆடை படத்தை நடிச்சு வந்துட்டார் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் இந்த மெயின் காமெடியை மட்டும் என்ன மற்றவங்களாம் புதுசு எனக்கு முதல் கதை தான் காதல் படுத்தும் பாடு ஜெய்சங்கர் ஏற்கனவே இரவு முதல் நடிச்சிட்டார் இது ரெண்டாவது படம் அவருக்கு இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் காமெடியாக நடித்து அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு நான் எங்கள் ஊரில் அடுத்து இப்போ தங்கவேல் சொன்னேல வெகுளி பண்ண அடுத்து வந்தது அதுக்கப்புறம் கணவன் மனுவின்னு ஒரு கதை அதுதான் ஜெயிலில் தான் முத்துராம் நடிச்சு அதுதான் இந்தியாவிலேயே ரெண்டாவது டைம் எடுத்த ப ஒரே படம் வள்ளி திருமணம் வரும் அர்ச்சந்திரா வரும் புராணக்கதை சோசியலில் தெலுங்கு இந்தி தமிழ்னு திரும்ப திரும்ப எடுத்த படம் ஒரே படம் கணவன் மனைவி எங்கே தான் அதுதான் மன்னன்னு வந்துச்சு இது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த கதையில் கணவனில் தங்கவில் நடித்தார் நான் பயந்து போகிறேன் அதில் இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கும் அவருக்கு ஒன்று இருக்க வந்துருச்சு தங்கவிலுக்கு எனக்கா அப்போ சொல்ல கலைஞான கிழமையில் என் மேலே உயிரே வைப்பார் அப்போ அந்த மாதிரி மார்க்கெட்டில் போயிட்டு இருக்கும்போது எங்கள் ஊரில் டிஎம்கே கட்சி ஆரம்பித்தார் என்னையே தேன் செக்ரட்டரியாக போட்டாங்க இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் போட்ட உடனே ஒரு அஞ்சாறு பேர் சேர்ந்து ஆரம்பித்தாங்க எனக்கு டிஎம்கேனா என்னான்னு தெரியாது அரசியல் தெரியாது நாடகத்தை நடிச்சுக்கிட்டு கேம்ப் நான் வாழ்க்கை வாழ்வு இருக்குன்னு ஏவிபி ஆசை தம்பி உடைய நாடகத்தில் வில்லை நான் நடிச்சுக்கிட்டு வர்றேன் எனக்கு பேண்ட் கட் போட்டு பார்த்தா ஆளை பார்த்தா கொஞ்சம் ஸ்டைலாக இருப்பேன் நான் அப்போ சின்ன வயசில் அப்படி தான் இருந்தேன் அதில் அடிக்கடி ச மகேந்திர கூட ஜனை ஹாலிவுட்டு நடிகரை சொல்லுவார் அவை மாதிரி இருக்கேங்க நேம்பார் மகேந்திர இப்போ அப்படி இருக்கும்போது கட்சி ஆரம்பிச்சிட்டார் டிஎம்கே கட்சி நெடுஞ்செழி வராத வந்து பார்த்தார் கூட்டமே இல்லை நாங்கள் சாமி இல்லாத கட்சின்னு அப்போ பேர் யாருக்கு டிஎம்கேக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு இங்கெல்லாம் ஆச்சு அதில் போய் நான் போய் செக்ரட்டரி ஆனது எங்கள் குடும்பத்துக்கே வெறுத்து போச்சுன்னா என் தங்கச்சி பிடிச்சி பக்கம் காங்கிரஸ் அந்த ஏரியாவில் பெரிய அளவில் செல்வாக்கு இருக்கார் கூப்பிட்டு கண்டிச்சிட்டார் நீ இந்த அரசியல்லாம் வச்சுக்கூடாது நடிக்கிறே இல்லை நடிக்கிறதே முதல்ல எங்களுக்கு பிடிக்கல நாடகத்தில் நடிக்கிறது எங்கள் வீட்டில் யாருக்கும் பிடிக்கல அதுலேயாவது கவனம் செலுத்தி உருப்படியாவா அரசியல் இதில் தான் போதுன்னு பெரிய அட்வைஸ் பண்ணோன்னு உடனே போய் ரிசைன் பண்ணி ரிசைன் பண்ணுறதுனா நான் வரலேன்னு சொன்னேன் இப்போ என்ன பெரிய நான் கலெக்டர் வேலையாக பார்க்குறேன் வர்றப்பா வீட்டில் எல்லாம் திட்டானோன்னு எனக்கு ஒன்று விட்ட சகோதரன் ஒருத்தன் தங்கராஜன் ஒருத்தர் இருக்கான் அங்கே பக்கத்தில் எங்கள் ஊர்லேயே பக்கத்தில் அவனை செக்ரட்டரி ஆகிட்டு நான் மெட்ராஸ் வந்துட்டேன் இப்போ அவன் டிஎம்கேல புதிய ஆளாக வளர்ந்துட்டான் இப்போ இல்லை நான் சொல்கிறது இப்போ நடந்தது நடந்து என்ன பண்ணால் அவனுக்கு ஒரு பெரிய செல்வாக்கு உருவாக்கிட்டான் நானும் தான் எனக்கு வந்திருக்கோம் நான் தான் இங்கே மெட்ராஸ் வந்துட்டேனே யாரும் ஒன்று விட்ட சகோதரன் பங்காளி தங்கராஜன் பேர் அவன் என்னையை தேடி வருகிறான் என்ன வர்றான் அண்ணே ஒரு ஆறு ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னே என்ன ஆறு வேலை இல்லை நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன சிக்கிச்
பெரிய கலெக்ஷன் இருந்தது ஒவ்வொன்றும் ஜனங்கள்லாம் குடிச்சு ஒரு ஊருக்கே பெரிய வந்துருச்சு என்எஸ்கே இப்போ என்எஸ்கே விட்டாத்தனா இப்போ தங்கல் தான் தங்கவேல் தானே இருக்காங்க அவரை வச்சு நீ ரெண்டு படம் பண்ணிட்டேன் எது எது காதல் பொறுத்தும் போது கணவன்மை உனக்கு நல்ல நெருக்கமாக பழகிருப்பார் என்ன ஆமாம் என்ன சொல்கிறானே இல்லைண்ணே நம்ம ஊர் விழா நாடகம்லாம் வேண்டாம் விழாவில் வந்து அவர் கலந்துக்கிட்டால் எனக்கு ஒரு பெருமனே ஆ சிம்மண்ணிலாம் கொண்டு வந்தா தங்கராஜன் இந்த அரசியலுக்கு அதெல்லாம் தேவைப்படுது நீந்தா சரி நான் தானே அவனுக்கு நீயே ரெண்டு விட்டு கொடுத்துட்டு வந்தேன் டிஎம்கே சீட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் எந்த கட்சியும் இல்லை அது வேறு சரி அவன் ஆசைப்படுறது நியாயம் ஏன்னா அவன் அரசியல்வாதிகள்லாம் அப்பப்போ தன்னுடைய செல்வாக காட்டிக்கிட்டே இருக்கணுங்கிறத நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு நான் அவ்வளோ தானே தங்க விலை ஊருக்கு அனுப்பணும் அவர் சம்பளம் உங்களை என்ன கட்டாலும் நான் தாரேன்னு என்ன பொண்ணு கூட்டு பொண்ணு தங்க விலை வீட்டில் வச்சு பேசி இப்போ நாங்கள் தான் நெருங்கி பழகிட்டோம் அண்ணன் தம்பி மாதிரி அப்போ போய் அவரும் நானும் என் தம்பி உட்காந்து சம்பளம் பேசி அப்போவே ஒரு அமௌண்ட்டை தங்க விலைக்கு வாங்கி கொடுத்தேன் நான் சொன்னதுனால என்ன என் படத்தில் நடிச்சிருக்காரு என் கதைகளில் அப்போ நெருங்கி பழகிட்டு வரேன் தங்குதடை இல்லாமல் ஒத்துக்கிட்டு சம்பளத்தையும் பேசி அட்வான்ஸ் வாங்கி கொடுத்துட்டு இப்போ நான் போக முடியல எனக்கு இங்கே பிஸி பயங்கரமாக ஏகப்பட்ட கதை விற்றுக்கிட்டு இருக்க தேவை இல்லைன்னு சொல்கிற வேலை அவரை மட்டும் ஃப்ளைட்டில் அனுப்பிச்சி போ அவங்ககிட்ட சொல்லிட்டு அவர் வந்து மதுரையில் தங்க வைக்கணும் இப்படி மரியாதை எப்போ என்னென்ன அவருக்கு மரியாதை விடுவோம் எல்லாம் சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டேன் அதே மாதிரி ஒரு பணத்தை வாங்கி கொடுத்து மதுரையில் தங்கிறது எங்கள் ஊருக்கு போனால் யார் தங்க வேலு நடிக்கல விழாவில் தலைமை தாங்கி மூத்த காட்டுறதுக்கு கேட்ட பணம் கொடுத்துட்டா நான் சொன்னதுக்காக தான் தங்க வேலை நான் போனார் என்னை விட மூ பதிமூணு வருஷமாக என்ன மூத்தவிடு போய் போனால் தங்கவேல் வர டனால் தங்கவேல்னு அவருக்கு டைட்டில் இருக்குது டனால் தங்கவேல் வரான்னா இன்னஸ்கேக்கு வர அளவுக்கு அதிகமாகவே கூட்டம் ஒரு ஐம்பது கிராமம் எங்கள் உசிலம்பட்டி பக்கத்துலாம் எங்கள் ஊர் அங்கிட்டு பேர் ஊர் சாப்பிட்டு சுற்றி ஒரு ஐம்பது அறுபது கிராமம் இருக்குது அத்தனை கிராமமும் ஊருக்குள்ளே வந்தால் இடம் இல்லையா நிற்கிறதுக்கு இவர் போய் காரில் இறங்குனா கார் மூவாக இல்லை மேடைக்கு போகிறதுக்கு விளையாட நடந்துக்கிட்டு இருக்குது எங்கே ஒரு மண்டையை போட்டு வரங்கிறது பயந்துட்டாராம் வெறுத்துருச்சா உடம்பு யாருக்கு தங்க வேலைக்கு இந்த நெரிசலில் தகத்தே போகிற நம்ம என்னையோ தெரியாதான மாட்டிக்கிட்டே இருந்தேன் எல்லாம் அண்ணே தங்கவல்னே என் கையை கொடு கையை கொடுனா எத்தனை அது ஒரு இந்த ரசிகர்கிட்ட அது ஒரு பெரிய நல்ல குணமாக தான் நம்ம எல்லோரும் ஒரே இனத்தை கையில் தான் அப்போ பாடு என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறதையும் நினைக்க மாட்டாங்க ஆர்வத்தில் வர்றதா இப்படி இதெல்லாம் மாட்டிக்கிட்டே மீனே அவர் கவலைப்படும் போது இப்போ தங்கராசு வந்துட்டான் அது வந்து மேடை அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு என் தம்பி ஒன்று விட்ட தம்பி தங்கராஜனா அங்கே தலைவர் வந்து அங்கே அந்த ஏரியாவுக்கு போகிறா வந்தோடனே என்னென்ன கூட்டோடனே ஏ தங்கராஜனே மாறாது வரணும் அவன் வர்றாங்கன்னா அவனுக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு எம்எல்ஏ மாதிரி அந்த நேரத்தில் அவனும் முக்கியமான போஸ்ட்டாக இருக்கான் யார் தங்கராஜ் ஏதோ ஒரு முக்கியமான போஸ்ட்டில் இருக்கான் டிஎம்கேலே தங்கராஜனை மாறாருன்னா கூட்டமே இறங்கிடுச்சு நேரம் மேடைக்கு போனான் யார் தங்கராஜ் நின்று கோவமாக எப்படி இப்படின்னா அவ்வளோ அவர் சொன்னது தங்க நான் தான் போகல இந்த பானை நிறையா பால் பொங்கி வரும் இது பார்த்துருக்கீங்களே எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்து அப்படி ஊற்றணும் சொய்னு கீழே இறங்கும்ல அது மாதிரி இப்போ மேலே ஏறின்னு இப்படின்னு கோவம் கை கட்டணும் அப்படியே ஜனங்கள்லாம் அமைதியாகிடுச்சா ஏன்னா தங்கவே என்று சொல்கிறார் ஒரு பெரிய தலைவர் ஐயா உங்கள் தம்பி நான் என்னமோ நினச்சேன் அப்படியே ஜனங்க இவ்வளோ நெரிசல் எங்கே மாட்டிக்கிட்டு சாவ போகிறோம்னு நினச்சேன் அப்படியே அமைதி ஆகிட்டா அப்புறம் எல்லாத்தையும் பார்த்து கும்பிட்டு நகைச்சுவையாக நாலு பேசிவிட்டு எல்லாத்தையும் விடை பற்றி பார் அப்புறம் ஒரு ஒரு காலம் இருக்கா நான் கை கொடுத்தேன் இப்படி ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே ஒரு ஊர் இருக்குது ஆனால் எனக்கு சந்தோஷம் இல்லைண்ணே அந்த ஊர் மட்டும் இல்லைண்ணே எங்கள் மதுரை மாவட்டத்துலேயே எடுத்துட்டான் பொதுவாக தமிழ்நாட்டில் கிராமங்களில் ஒரு தலைவர் கட்டுப்பட்டு தானே மக்கள் நடுவேன் போலீஸு கூட கட்டுப்பட மாட்டாங்க அந்த ஊர் இந்த ஊர் தலைவர்கள் கட்டுப்பட்டு நடக்க தான் இன்றைக்கும் கூட இருக்குது கிராமத்து மக்கள்கிட்ட அந்த பண்பாடு இருக்குண்ணே அந்த முழுக்கம் இருக்குண்ணே அப்பா இப்படி கட்டுப்படுறவங்கள நான் பார்த்ததே இல்லைப்பா ஆனால் போன இடத்துல எனக்கு பெரிய காப்பிச்சு மறுபடியும் கூட உங்கள் ஊரில் போய் எதாவது பங்குச்சலில் கலந்துக்கலாம் போகல ஏன்னா அவங்க தம்பி அப்படி நிர்வாகம் பண்ணி எனக்கு கரெக்டாக சேஃப்டி பண்ணி கொண்டாந்து நடத்திட்டாரு மக்களும் அப்படி அன்பை கொட்டிட்டாங்கப்பா அவர் சொல்லி ஏமாட்டேன் என் கையை பிடிச்சிக்கிட்டு சரி கலைங்கான எல்லா பணமும் எனக்கு வந்துருச்சு அடுத்த இடத்து நம்ம சந்திப்போம் அப்படிங்கும்போது இப்போ எப்படின்னா அவர் சூழ்நிலை அடுத்து சொல்கிற சிறைக்கு பின்னால் சிறைக்கு பின்னால் இப்போ நான் அடிக்கடி தங்கவல் என் வீட்டுக்கு போகிறதுக்கான நான் அவர் நெருங்கி பழகினது என் கதைகள் ரெண்டு கதையில் அவர்
அது கலைஞ்சிருச்சு கலைஞ்சி அவங்களாம் வந்து வேறு வேறு ட்ராக்கில் பெருசாக வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க மனோரமாக முத்துராமே மனோரமாக பிடிச்சலாம் இந்த காமெடியை மட்டும் இவர் தங்கவெளி பார்ட்டியில் நாடத்தில் சேர்ந்துட்டார் அந்த ஆள் நல்ல நான் காமெடியெலாம் பண்ணுவார் அவர் எனக்கு ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டார் நம்பர் ஒன்று நம்பர் டூ என்னென்னா அங்கேயே ரெண்டு பேர் மண்ணைக்கா தேவராஜன் ஒருத்தர் தங்கவேலுக்கு காமெடியெல்லாம் பெரும்பாலும் அவர் எழுதி கொடுப்பார் கூடையே வச்சுக்கிட்டு இருந்தார் அவர் தேவர் ஃபிலிம்ஸில் அவரும் டிஸ்கஷன்லாம் ஒரு ஆள் அது சொல் இப்போ நாங்கள் டிஸ்கஷன் முடிஞ்சோடனே தேவராஜனை கொண்டு போய் எங்கே விடணும் தங்கவேலுக்கு ஆஃபீஸ் வந்து நம்ம ராஜா அண்ணாவில் ஒருத்தர் ஆஃபீஸ் இருக்கு அங்கே விடணும் அங்கே போய் நைட்டில் அவருக்கு வசனம் எழுதுவார் யார் வண்ணைக்கா தேவராஜங்கிறது அந்த காலத்தில் நல்ல நகைச்சுவை ரைட்டர் நல்ல ரைட்டர் அப்படி அவரை கொண்டு போய் காரில் ட்ராப் பண்ணும்போது இப்போ எங்களுக்கு எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க நிறைய ஆகிப்போச்சு மண்ணைக்கா தேவராஜன் காமெடி நடிகர் நாகராஜன் இப்படி பாடும்போது எல்லாமே தங்கவேட்டை நெருக்கமாக பழக வேண்டிய சூழ்நிலை வரும்போது எதுக்கு தான் சொல்லுனேன் தனிமையில் உட்காரும்போதெல்லாம் பெரும்பாலும் ஆவிசியில் தான் இருப்பார் எங்கே அந்த ராஜா அண்ணாவில் ஒருத்தர் வீட்டுக்கு அப்பப்போ பார்த்துக்கிட்டு வந்துட்டு போயிட்டு அவர் லைஃப்பில் நடந்ததுலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்கிட்ட நெரு அதாவது சில சம்பவங்களை பேசுவோம்ல அடை என்னையா என் வாழ்க்கையில் நடக்காததா அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிருவார் எல்லாருமே அப்படி தானே நான் ஒன்று சொல்லுவேன் நண்பர்கிட்ட உங்களுக்கு விஷயம் தெரியுமா நான் ஒரு காலத்தில் ட்ரெயினில் டிக்கெட் இல்லாமே வந்தேன் அப்படி நான் சொன்னேன் ஆனால் போங்கண்ணே நான் பஸ்ஸிலேயே வந்தேன் டிக்கெட் இல்லாமல் எவனும் கேட்குறேம்மா இது அவங்கவுங்க வாழ்க்கையில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கும் அதை ஒன்றும் அதிசயம்மா நம்ம சொல்லுவோம் அவன் அடுத்தவன் இதை விட அடை போயாண்ணா அதை விட நான் கஷ்டப்பட்டுவேன்ப்பா அது மாதிரி தங்க வேலைன்னு கிட்ட பல விஷயங்கள் போதுமே ஆனால் போங்கப்பா என் வாழ்க்கை வரலாறு கேளுங்கப்பான்ட்டு ஆரம்பிச்சிருவார் அப்படி ஆரம்பித்தது தான் அவர் ஊரை விட்டு பிறப்பட்டது அந்த கம்பெனி பொனிச்சாவில் இதில் நடந்தது என்எஸ்கே உத்தம உத்தில் காமெடியை பார்த்தது மனோன் மணி காமெடி பார்த்தது என்எஸ்கே டேட்டர் வந்து சேர்ந்தது இவங்க லவ் பண்ணுது மஞ்சள் துண்டு வச்சு தான் பொண்டாட்டி தாலி கட்டினையாங்கிறது இந்த விஷயங்கள்லாம் அப்படி நேரத்தில் ஒரு குஷியான நேரத்தில் என்கிட்ட வேணும்னு சொன்னலை பேச்சுவாக்கில் நாங்கள் ஒன்று சொல்லும்போது அவர் கடை 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 கடைன்னு கொட்டிடுவார் இந்த நேரம் அவருக்கு ரெண்டு பேருக்கு பிறகு ஒருத்தர் மேக்கப் பண்ண உருவாக்கி விட்டார் ஒருத்தர் மெக்கானிக்கராக இருக்கார் அவங்களும் குடும்பத்தில் வெவ்வேறு தொழில் பார்க்குறார் மெக்கானிக்கர் தனியாக இருக்கார் அவர் தம்பி மேக்கப் மேன் அண்ணன் வந்து மெக்கானிக்கல் அவங்க தனித்தனி சம்பாரித்து அவங்க நல்லாத்தே இருக்கா ஸோ அந்த குடும்பமே எனக்கு பழக்காயிடுச்சு இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் அவர் எனக்கு நம்ப நெருங்கின நண்பராக இவர் வந்துக்கிட்டு இருக்கார் வந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது இப்போ ஒரு நாள் அவருக்கு அந்த அம்மாவுக்கும் ஒரு கருத்து வேறுபாடு வந்தது யாருக்கு ராஜாமணிக்கும் இப்போ ரெண்டு பொண்ணுக்கு பற்றிருச்சு அது வயசுக்கு வந்துருச்சு நல்லா கவனிங்க யாருக்கு ராஜாமணி அம்மாவுக்கு ரெண்டு பொண்ணுக்கு வந்து வயசுக்கு வந்துருச்சு அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் தங்குவேலு வீட்டில் தங்குறதுங்களே குற்றச்சாட்டு யார் ராஜாமணி அம்மாவுக்கு எப்போ பாரு அந்த காமெடி நடிகம் சரோஜா ஒடிக்க போயிடுறாரு இல்லைன்னா ராஜா அண்ணாவில் ஒருத்தர் இருக்கிற அந்த ஆஃபீஸ்லேயே படுத்து கிடக்காரு அங்கே எவ்வளோ வராளோ போகிறாளோ இப்படி போச்சு வரும்ல வீட்டுக்கு என்ன ஏறுமுன்னாலும் வந்துட்டோம்னா கட்டுத்துறைக்கு மாடு வந்துட்டால் கவலையில் தூங்கிடலாம் கட்டுத்துறைக்கே மாடு வரலனா பால் கறக்கிறது அது வரலன்னா ஐயோயோ காட்டுக்குள்ளே போனது என்னாச்சு புள்ளி அடித்ததோ சிங்கம் அடித்ததோ மாடு வளர்க்குறவங்க கவலைப்படுவாள்ல பசுவை அது மாதிரி ஒவ்வொரு பொண்ணுக்கும் என்னேறமுன்னாலும் கணவன் வீட்டுக்கு வந்துட்டா அப்பா நம்ம உடல் இருக்காங்க ஒரு நிம்மதி வரும் இவர் ஏற்கனவே அவுட்டோரு அவுட்டோரு போய் மாடந்தரிசுக்கு இப்போ நிறைய படத்தில் நடிச்சிருக்காரு ஏகப்பட்ட உடம்புல கொஞ்சம் பண்ண சொத்து ஏகப்பட்டது வாங்கி போட்டார் ராஜா பகதூர் ஸ்ட்ரீட்டில் ஒரு தெருவை வாங்கிட்டார் கொடை பகத்தில் ஏகப்பட்ட சொத்து வாங்கி போட்டார் அதெல்லாம் அப்புறம் சொத்துக்கும் இல்லற சுகத்துக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது இல்லற சுகமும் தான் பொண்டாட்டியை நாம் வந்து கவனிக்கணும் அப்பப்போ அப்படி கவனிக்க நம்ம யோக்கியமாக இருக்கலாம் ஆனால் அப்பப்போ பார்த்து பொண்டாட்டியை என்ன வேணும் எது வேணும்னு கேட்டால் அதை விட வேறு சுகம் அவங்களுக்கு வேறு ஒன்றும் இல்லை அந்த கவனிப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைஞ்சது அது வேணும்னு இல்லை தொழில் ரீதியாகவே அங்கே அங்கே போனால் ரெண்டு மாதம் கூட அவங்க வீட்டுக்கு போகிற மாடம் தரிசுக்கெல்லாம் போனாங்க அப்புறம் இவர் வந்த உடனே என்ன பேர் டிஸ்கஷன் குறிப்போட நாடகம் நடத்தினார் அங்கே போயிடுவார் அது ராஜா அங்கெல்லாம் போயிருக்கேன் ராஜா அண்ணா இது அல்லாமல் தொடர்ந்து படம் நம்ம சரோஜாட்டம் எம்ஜி ரோஜாவோட காமெடி நடிக்கிறார் ஒரு சந்தேகம் வரும்ல அந்த பொண்ணுக்கு அதெல்லாம் இது கான்ட்ரவர்ஷியலாகவே ரெண்டு பேரும் பேச 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 அப்போ இருந்து கொஞ்சம் தண்ணி சாப்பிட
கருத்து வேறுபாடு ரெண்டு பேரும் கணவன் மனைவிக்கு வந்த உடனே டபார்னு ஒரு ஒரு வார்த்தை அவர் சொல்லிட்டார் யார் தங்கவல்ல எங்கேயா என்ன போனேன் இங்கேயே ஏன் போனேன் அந்த வார்த்தையை நான் சொல்லக்கூடாதுல்ல அவன் வீட்டில் ஏன் படுத்தேன் இவன் வீட்டில் என்ன படுத்தேன்னு சொல்ல சொல்ல அவர் கோவந்து ஏ சும்மா அப்படி ஓய் ஓய்க்குது எனக்கு தெரியாதுட்டார் சிறைக்கு பின்னால் சிறைக்கு பின்னால் ஷாக் ஆயிடுச்சு யாருக்கு வருமில்ல அந்த யோகிக்கிறது என்னங்கிறது அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு தான் தெரியும் எத்தனையும் இருக்கு அந்த ஒரு சொல் வந்து அந்த அம்மா ரொம்ப பாய்ச்சிருச்சு துடிச்சிருச்சு அந்த அம்மா அப்படியே போய் பூஜை மூலம் அழு அழு அழுதுன்னு என்னையை பார்த்தா ஏன் அப்படி சொல்கிற என் வாழ்க்கையே உனக்கு அர்ப்பணித்தேன் எந்த நிலையில் உன்னை எனக்கு நான் லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் என்னை இப்படி சொல்லிட்டே சொல்லிட்டேன்னு அந்தம்மா அழுதுக்கிட்டே இருக்கு ராத்திரி பன்னெண்டு மணி இருக்கு இவருக்கு நம்ம என்ன சொன்னோங்கிறது இவருக்கும் தெரியல யாருக்கு கொஞ்சம் மருந்து சாப்பிட்டு பேசுனா ஏ இப்படி வாயா அப்படிங்கிற பேர் ஏ நீ வாயா அப்படி மருந்து சாப்பிட்டு பேசுகிறது டோன் மாறும் அது மாதிரி கோபத்தில் கூட என்னடி போடி அப்படிங்கிறத தண்ணியை போட்டு பண்ண ஏ என்னடி சொல்கிறேன் அப்படி வரும் ஏன் அனுபவத்தை சொல்லி நான் இப்போ மருந்தெல்லாம் சாப்பிட்றதுல ஒரு காலத்தில் சாப்பிட்டு அதே ஒத்துக்கிறீங்க டோன் மாறுறதுக்கு இந்த மது சாப்பிட்றதெல்லாம் ஒரு காரணம் கொஞ்சானு பதில் மனுஷா நூறு மடங்கு பெருசாக தெரியாது ரியாக்ஷன்லேருந்து டோன் வரல அப்படி என்னமோ மருந்து சாப்பிட்டு பழகிட்டார் எங்கள் தங்கவல் அண்ணே டபார்னு ஒரு வார்த்தையை தூக்கி போட்டார் அந்த வார்த்தை என்னான்னு இவருக்கே தெரியாதனால அந்த பொண்ணு தவிக்குது நேராக போச்சு பூஜை மூலம் உட்காந்து 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 இப்போ ரெண்டு பொண்ணு வயசுக்காய் வீட்டில் வந்திருக்கு வேறு எந்த குறையும் இல்லை அழுதுட்டு டபார்னு ஏதோ ஒன்றே இந்த ஆள் இதில் ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டேன் அப்படி இருக்க மாட்டியா அப்படின்ட்டு வீரவர் திறந்துச்சு வீரவர் திறந்து அங்கேருந்து மொதல் மொதல் அங்கே முருகன் கோயிலில் கும்பகோணத்தை தாலி கட்டுறதுக்கு தாலி பணம் இல்லாமல் மஞ்சள் துண்டு வாங்கி கொண்டு அதை கொடுத்தாரு மஞ்சள் தூ துண்டு மஞ்சளில் கட்டி அதை அப்படியே பத்திரமா வச்சுருக்கு பீரோவில் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து என்னாச்சு அவர் உட்காந்துருந்தால இந்தாய் அவன் தாலின்னு போட்டுருச்சு இந்தாய் அவன் தாலி எடுத்துக்கையா அவளுக்கு அவருக்கு அதை விட அதிர்ச்சி ஏகப்பட்ட சொத்து சம்பாச்சா தெரியும் ரெண்டு புள்ளியும் பத்தாச்சு அது கல்யாண வயசில் இருக்குது இவ்வளோ காலமாக அந்த இப்போ இதுக்கு த வைரத்தில் தாலி போட்டுருப்பார் அந்த மஞ்சள் தொட்டு அன்னை கட்டு இது இவ்வளோ ஜாக்கிரதை வச்சுருக்காளேன்ட்டு அப்படியே எடுத்து பார்த்தா கைகாலில் நடிகிருச்சு யாருக்கு அவருக்கு எதுக்கு இந்த மஞ்சள் தொட்டு இப்படி எரிஞ்ச 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 அப்படியே வச்சுக்கிட்டே இருக்காரு விழிஞ்சா அந்த அம்மா அவன் காணாயா இல்லை ராஜாமணி விட்டு விட்டு வெளியேறிடுச்சு விழிஞ்சா ராஜாமணி இல்லை அந்த வீட்டில் இந்த மஞ்சள் துண்டு மட்டும் கையிலே வச்சுருக்காரு நைட்டு தான் தூக்கி வந்துச்சு நாலாம் பக்கம் ஓடி பார்க்க போ தேடலாறு தேடலாறு கிடைக்கல அந்த வீட்டில் இருந்து ஏப்பா இருக்க அங்கே போயிருக்கான்னு பாரு இங்கே போயிருக்கோம் நண்பர்கள் வீடு உறவர் வீடு நடிகை வீடு எல்லா இடத்துலையும் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்திருக்கும்ல எங்கேயுமே ராஜாமணி இல்லைன்னு வந்தோடனே அந்த மஞ்சள் துண்டு மட்டும் பயில் போட்டிருந்தால் எடுத்து வச்சு பார்த்துட்டு அப்படியே அழுகிறாரு மஞ்சள் துண்டு கட்டினாரே அழுதுகிட்டு எனக்கு வசதி இல்லைன்னு உனக்கு தேன் தெரியுமில்லேன்னு அந்த நினப்பெல்லாம் வந்தோடனே குமுறி குமுறி அழுது அப்படி நான் என்ன சொல்லிட்டேன் அப்படி என்ன சொல்லிட்டேன்னு மதில் முட்டி 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 கதடி அழுகிறாரு அந்த அம்மா எங்கெல்லாம் தேடி கிடைக்கல சொந்த பந்தொன்று ஒரே ஒரு ரிசல்ட் மட்டும் வந்துச்சு அந்த அம்மா அவங்க அண்ணன் வீட்டுக்கு போயிருக்காங்க அண்ணன் வீட்டுக்கு தானே போயிருக்கு சரி ஆள் வச்சு பார்ப்போம்னு ஆள் வச்சா அந்த அம்மா வந்து கொஞ்ச நாளிலே இங்கே இறந்துருச்சுன்னு ரிசல்ட்டு திரும்ப இவர் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் போச்சு எந்த காரணம் கொண்டு நான் ஒரு மோத்திரம் முழிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிடுச்சு இன்னும் மறுபடி மணிபடி மணிபடி ஷாக் ஆகிடுச்சு அப்படியே அழுதுகிட்டு அப்போ நான் போகுது அந்த சூழ்நிலையில் நான் அவருக்கு ஆறுதல் சொல்லி அடிக்கடி போகிறேன் இறந்துருச்சு அந்த மாதிரி அப்போ நான் சொன்னேன் இந்த ஒரு சொல்லுங்கிறதுன்னே டேஞ்சரமான சொல்லுனே அந்த ஒரு சொல்லு என்னான்னு நான் உங்களுக்கு நினைவுப்படுத்தட்டா அப்படின்னு அப்படியே என்னை பார்த்தார் அப்படின்னார் அப்படின்னா சொல்லணும் மூ வரதரா வரதராசனார் வந்து மூவான்னு சொல்கிறது மூ வரதராசனார் அவர் பச்சைப்பாவில் பேராசிரியர் அந்தவர் பெரிய கதையாசிரியர் அவர் படம் கூட தான் சினிமாவில் பீம்சிங் கூட எடுத்தார் தா ஒன்று ஏதோ ஒரு படம் ரெண்டு மூணு படம் அதெல்லாம் வேறு கல்லோ காவியமோன்னு வரதநாதராக வந்து எழுதியிருக்கார் கல்லோ காவியம் மூவா அந்த கதையில் என்ன சொல்லியிருக்கு தெரியுமா அண்ணே என்ன 
அப்போ என்னை பார்த்தார் அவர் தூக்கத்தில் இருக்கார் நான் போய் கதை என்ன கதையாச்சு இருக்கு அது தானே உதாரணம் வரும் ஆனாலும் அது எல்லோருக்கும் தெரிஞ்சது மாதிரி சொன்னது அந்த கதையில் என்னென்னா ஒரு வேலைக்காரியை கோட்டீஸ்வர மகன் லவ் பண்ணிட்டான் மூவாக எழுதின கதை கல்லோ காவியமோ இன்னும் இருக்குது வாங்கி படிங்க வேலைக்காரியை கோடீஸ்வர மகன் ஒரே பையன் லவ் பண்ணிட்டான் கூட்டிகிட்டு போய் தனியாக கொடுத்து நடத்துகிறான் அப்போ ஆள் மூலியம் வர்றாரு அடே ஆயிரம் பொண்டாட்டி நீ கட்டலாம் அவளையும் கல்யாணம் பண்ணிக்க ஏன் சேர்த்துக்கு ஒரு பெரிய கோடீஸ்வரம் விட்டால் நான் வாக்கு கொடுத்துட்டேன்டா அவளை கட்டிக்கடா அப்படின்னா உயிரே போனாலும் அந்த அந்த வாக்கு கொடுத்தவரமெல்லாம் ஓ இஷ்டம் நான் இவ்வளோ விட மாட்டேன்னு சொல்லி ரொம்ப டஃப்னாக இருந்துட்டான் அப்போ ஒரு கோவம் வந்து என்ன பண்ணார் அப்படின்னா லாயர் வச்சுட்டார் இந்த என்னுடைய சொத்துக்கும் சொந்த பந்தம் சொத்து பந்தம் எதுவும் இல்லைன்னு ஒரு கையெழுத்து போட்டு வாங்கிட்டு வாங்க அவன் இதோட தலைமொழிகிறேன்ட்டார் வேற மூ அந்த கள்ளக்கோவியத்தில் வர்றக்கூடிய அந்த கோடீஸ்வரி போய் சொத் எனக்கு சொந்த பந்தம் சொந்த ரத்த பாசமாக சொத்து பாசம் எதுவும் இல்லைன்னு அக்ரிமெண்ட்டு போட்டு ஒரு லாயர் கையெழுத்து போயிட்டேன் போங்கடா அவங்க சொத்தாச்சு ஆச்சு எனக்கு உயிருக்குறான்னு ஒரு மனைவி இருக்கும்போது அதுக்கு மேலே என்னடா எனக்கு சொத்தாதான் போங்கடா எப்படி ஒரு இதை எழு எழுந்துட்டு மனு வேலைக்காரியை மனைவி வச்சு நடத்தும்போது ஒரு இவருக்கு உயிருக்குறான ஒரு ஃப்ரெண்டு இருப்பான்ல யார் இந்த ஹீரோவுக்கு அந்த கள்ளக்கோயத்தில் வரையும் இருக்குது அவன் மனை தேடி வரான் என்னையா என்ன பிரதர் என்னமா நீ குடும்பத்தில் எல்லா சொத்தையும் எழுதி வாங்கி கொடுக்க கேட்டதுக்கு கையெழுத்து போட்டியாமல ரத்த பந்தமோ சொத்து பந்தமோ எந்த பந்தமோ இல்லை கையெழுத்து போட்டியாது ரொம்ப தப்பு இல்லையா நீ இருக்கிறது ஒருமையும் தானே ஏ இவளையே கையெழுத்து வாங்குறாரு வேற ஒரு கல்யாணம்ங்கிறாரு அப்போ இவளுக்கு துரோகம் பண்ண சொல்கிறியா சொல்லியா அவனை அவன் ஒன்றும் பேச முடியாது அவன் எப்போ ஏற்பட்டவன் பாரு என் மேலே உயிரே வச்சுருக்கான் நீ வந்து பார்த்தா தேன் தெரியும் வந்து என் வீட்டில் வந்து பாரு அப்படின்னு அவனை கையோடு உயிர்க்குறான் என் ஃப்ரெண்டை கூட்டு வர்றான் இந்த நேரம் அந்த பொண்ணு வீட்டுக்கு தூரம் நல்லா கவனிங்க வீட்டுக்கு விளக்காக இருக்குது வீட்டுக்கு விளக்கானா குடும்பத்தில் தெரியும் தெரியும் வயத்து வழி பின்னி தள்ளிடும் அப்படியே ரெண்டு காலுக்கு அடையில் இப்போ முட்டி போட்டு உக்காந்து அந்த வழியை தாங்கிட்டு இப்படி உட்காந்துருக்கு யார் அந்த கதாநாயகன் இவர் வர்றாரு கமலா கமலாங்கிறது மாதிரி ஏதாவது சொல்லிட்டு வர்றா குடிஞ்சுக்கிட்டு என்னங்கிறது என்னங்கன்ட்டு அடுத்தது உங்களுக்கு சாப்பாடெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்களே சாப்பிட்டு போய் தூங்குங்கன்ட்டு தலையை முறவே இல்லை நல்லா கவனிங்க என் ஒய்ஃபு எப்படிப்பட்டவனு காட்டுறதுக்கு அங்கேருந்து வராரு நண்பனையும் கூப்பிட்டு இது தலையை உள்ள வச்சு அவனுக்கு வீட்டுக்கு தூரமாக இருக்குங்களாமா மரணுக்கு தெரியும் இவனுக்கு தெரியும் அது கபட்டுக்குள்ளே காலை வச்சுக்கிட்டு வலி ரொம்ப இருக்குதுன்னு சொல்லாமல் சாப்பாடு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் சாப்பிட்டு போய் தூங்குங்கன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிடுச்சு ஷாக்கு அப்படியே நண்பனை கூப்பிட்டுட்டு வெளியே போயிட்டான் போய் ரெண்டு பேரும் ஒன்றுக்கும் பேசிக்கிறதுல டிஃபன் வாங்கி கொடுத்தான் அடுத்த சந்திப்பும் பிரதர்னு போயிட்டான் இவன் நேர் வீட்டுக்கு வந்தான் நேர் போனால் அவன் நிறைய ரெடியாக இருக்கான் என்னங்க நான் டிஃபன் எடுத்து வச்சேன் நீங்கள் சாப்பிடலான்னு ஒரு முறை முறைச்சா பாய் எடுத்தான் தலை நினைத்தான் வெளியில் கொண்டு வந்து பார்த்து தலை அனுப்பிட்டு படுத்துட்டான் என்னங்க நான் சாப்பாடு எடுத்து வச்சேன் அது வச்சேன் இது வச்சேன் எதையும் சாப்பிடாமல் வெளியில் போய் படுத்துக்கிட்டீங்க நான் இப்படி என்ன குற்றம் செஞ்சிட்டேன்னு சொல்லுங்கள் என் உயிருக்கு உயிரா நண்பனை உன்னை பற்றி பிரமாதமாக பாராட்டி ஏ தலை முந்தி வதுக்கணும் செத்தா போனேன் நீ டெட் பாடியா எடுத்து வதுக்கா சாப்பிட்டு போய் படுங்க என்னாடி என் நினச்சிக்கிட்ட ஆயிரம் இருந்தாலும் நீ ஒரு வேலைக்காரி தாங்கிற புத்தியை காட்டிட்ட பற்றியா டங்கா 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 மண்டையில் அடித்த மாதிரி இருந்துச்சு அவளுக்கு நீ வேலைக்காரிங்கிற புத்தியை காட்டிட்ட தெரியுமா காட்டிட்டே தெரியுமா காட்டிட்டே தெரியும் ராத்திரியெல்லாம் அந்த வாய்ஸ் ஓடிக்கிட்டு அப்படியே பார்த்தாய் ஒரு மனுஷனுக்கு என்றைக்கு மனசில் ஒரு வார்த்தை இருந்தால் தான் நாக்களை வெளியில் வரும் என்றைக்கு இருந்தாலும் என் நான் வேலைக்காரி தங்கிறத தான் மனசுக்குள்ள இருந்ததுனால தான் அது வந்துருச்சு அப்போ நான் உண்மையான மனைவி இல்லை இல்லை சீப்பான வார்த்தையாக ட்ரீட் போக சொல்லிட்டார்ல தப்ப டப்ப 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 எடுத்த பொட்டனை கட்டினா ட்ரெயினில் போய் போய் ஏறிட்டான் எந்த ட்ரெயினில் ஏறணும்னா அவனுக்கு தெரியாது நைட்டு சென்ட்ரலில் போய் ஏறிட்டா எங்கே வரும்னு தெரியாது போய்கிட்டே இருக்கிறது ட்ரெயினு விடிஞ்சு போச்சு விஜயவாடா வந்துருச்சு இது எங்கே போதுங்கன்னா இது விஜயவாடாமா முந்நூறு மைலும் வந்துருச்சு இப்படி ஆந்திரா படுதுன்னா ஐயோ ஐயோ முன்னே திரும்பி போனால் எங்கடி போனேன் நைட்டெல்லாம் கேட்பானே 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 என்று மும்பையில் போய் இறங்கிடுறான் அவள் வாழ்க்கை மாறிடுத்து அங்கே போய் என்னங்கிறதெல்லாம் வேறு கதை ஸோ ஒரே ஒரு வார்த்தை ஒரு பெண்ணோட வாழ்க்கை எப்படி பதிச்சு பார்த்தியா நீ ஆயிரம் மணிநாள் வேலைக்காரின்னு சொன்ன ஒரு வார்த்தை அந்த பொண்ணுடைய தலைவிதியை மாறி போச்சு அதுதான் இந்த வீட்லையும் தங்க வேணும் யோகிக்கிறது
அவர் மனைவி ராஜாமணின்னு வெளியிலேயே தெரியாது அண்ணன் மனைவி இறந்ததுக்கு இண்டஸ்ட்ரியே க்ளோஸ் பண்ணி இது வெளியே விட்டானுங்க இவர் இறந்ததுக்கு எவனே காணா பத்து பேர் கொடுக்கல கே ஏஸ் கோபாலசு ரொம்பவும் குள்ளமாக இருப்பார் எவ்வளோ அந்த சொல்லுங்களேன் ஒரு அவுட் டோரில் போய் ஒரு ஷூட்டிங் நடக்குது சிறைக்கு பின்னால்